Vlog tak? Jangan lupa subscribe. Subscribe dulu itu vlog. Oh. Salam satu nyali Wani, wani, wani Oke teman-teman Saya berada di dalam stadion Korup Utama lagi Kita akan update untuk recovery Rumput utama stadion Korup Utama Pasca dipakai Persebaya Surabaya Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya Matur suun Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat sehat saja dimanapun teman-teman berada. Dalam kesempatan update hari ini di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo terlihat eh, kondisi tribun maupun di safety zone terlihat sangat bersih, sangat terawat, sangat indah, mempesona, terpesona, internasional dan profesional terlihat di atas itu ada pekerja yang sedang membersihkan single seat di tribun lantai 2 teman-teman ya kemudian di tribun lantai 1 juga ada pembersihan seperti itu di sisi sebelah utara juga ada pembersihan teman-teman Ya. Ini juga ada intinya lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo sudah dilengkapi karyawan yang sungguh-sungguh ingin merawatnya. Lalu di lapangan utama pasca dipakai Persebaya Surabaya kemarin uji coba dengan klub dari Liga 3 juara Liga 3 NZR ya. ZR Super Sali. Nah seperti ini pasca dipakai persebaya rumputnya sudah bagus kembali sudah di recovery kembali viewnya sudah bagus gradasi warnanya juga sudah oke okay. sudah di refleksi cahaya kembali sudah di recovery sehingga kembali seperti semula seperti ini teman-teman ya view di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo dengan single seat yang sangat khas dan kondisi tribun yang sangat khas sehingga bonek bonita banyak ya yang kangen untuk neribun di sini dikarenakan COVID-19 maka tidak ada sistem home away sehingga bonek bonita eh, belum pernah menyaksikan laga secara langsung di BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo oh ya teman-teman kemarin saya melawan PSM SPSM Makassar kita ucapkan selamat plus tiga poin buat Persebaya dengan hasil yang maksimal dan kemenangan tentu Persebaya sekarang sudah di posisi tiga klasemen sementara BRI Liga 1 semakin dekat dengan juara teman-teman ya kita doakan Persebaya Surabaya main konsisten, main ngeyel, semua pemain main ngeyel, ngosek dan wani. Tentunya dengan teamwork yang solid, insya Allah Persebaya Surabaya bisa meraih trofi untuk gelaran BRI Liga 1 tahun 2021-2022. 2022 amin teman-teman ya kita doakan supaya bisa mengangkat trofi untuk musim ini karena persebaya juga sudah merindukan juara di BNI Liga 1 teman-teman 
tentu kita juga mengapresiasi kepada pemain seluruh pemain Persebaya yang bermain di laga kemarin itu ya kemarin malam dari sisi pertahanan maupun tengah dan depan kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya semua pemain ngeyel teman-teman ya bermain dengan Spartan bermain dengan ngeyel ngosek dan wani semua pemain tanpa adanya timbok yang solid ya itu persebaya tidak bisa meraih hasil yang maksimal kita apresiasi yang sebesar-besarnya dan juga kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Samsul Arif yang kemarin merayakan ulang tahunnya dan kadu spesial persebaya menang melawan PSMS PSM Makassar teman-teman kita lihat catnya sudah bukdar ini ya nanti kalau ada pertandingan lagi catnya akan di cat kembali teman-teman ya tentunya untuk sementara ini masih dengan kuat dulu nanti kalau sudah ada instruksi dari atasan dan juga ada laga-laga resmi maka mesin cat spray yang kualitasnya internasional dan profesional akan dipakai teman-teman ya jadi jangan khawatir Stadion Gora Bung Tomo sudah dilengkapi dengan mesin yang canggih tapi sekali lagi belum dipakai banyak komentar teman-teman dari netizen ya kenapa Stadion Gora Bung Tomo belum dilengkapi dengan cat masih cat manual dengan kuas atau ini atau itu ya memang belum dipakai teman-teman ya sabar dulu nanti kalau dipakai saya review sejatinya Stadion Gora Bung Tomo sudah ada itu mesinnya tapi sekali lagi belum dipakai dan request dari teman-teman di kolom komentar bahwa lintasan atletiknya kan warna merah dan juga sudah kusam ya kita doakan Pemkot Surabaya bisa merenovasi artinya kalau ini diganti total tentunya membutuhkan anggaran yang sangat banyak teman-teman untuk lintasan atletik ini ya ya paling tidak di perbarui di warna lagi dilapisi warna lagi atau gimana ya bisa jadi teman-teman atau dibersihkan yang hitam hitam kusam ini bisa hilang dan warnanya kembali merah cerah kembali seperti itu kalau diganti total kayaknya nggak mungkin teman-teman tentunya butuh biaya yang sangat besar seperti ini kondisi di tribun VIP ini adalah rumput sintetis di atasnya ada tension membran nah di sini adalah kemarin momen perpisahan Jose Wilson dengan Persebaya Surabaya yang dipinjamkan ke Persela teman-teman ini adalah ruang pemanasan ada dua ini satunya di sini PSSI Jatim diwajibkan mematuhi protokol kesehatan kawasan bermasker terlihat sepi ya karena tidak ada aktivitas dan karyawan mungkin juga masih istirahat teman-teman ini adalah tempat cuci kaki ya nya sudah menyala. Jadi sudah bisa difungsikan untuk di kaki di tangan di muka ya. Ini 
adalah saluran drainase yang sangat besar sekali. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Satu nyali, wani, wani, wani. Matur suwun.